det var ju det jag bestämde mig för redan när jag var mobbad. För det var ju det som hjälpte mig mycket. Musikartister och filmartister och så. Och sen är det inte texter och så som handlar om mobbning och allting. Och så där. Men, men det är ändå en, en kreativitet som jag tror grundar sig mycket i vad jag har gått igenom i mobbningen. Ett fyrfärdigt leve för Johanna på 15-årsdagen. Hon lever. Hurra! Det var väl som värst då när jag var i 10-12 års åldern. Men det började när jag gick i ettan. Det började med att jag, de tyckte att jag hade en väldigt stor näsa. Jag hade en häxnäsa. Och häxor får mig lov att slå och sparka. Och... Man ska helst bränna dem på boll. Nej, för jag kommer ihåg att de gick omkring i ring. Och jag fick stå i mitten och de... Och en kille hade träpinnar och, som han slog med mig. Och... Först var jag helt försvarslös för jag trodde det skulle vara så här. Jag tänkte, jaha. Ja, är det så de är så får jag väl rätta mig efter det. Och det, var, det är väl mig det är fel på. Och, och tårarna bara vände ut. Och du sa så här, jag har ingen i hela världen. Jag har ingen i hela världen, sa du. Jag har ingen kamrat. Till slut så hade det samlat som en stor klump i magen som jag bara måste få ut. Problemet var ju inte längre gruppen. Problemet låg i mig själv nu att jag, jag var fortfarande rädd för att släppa folk när När jag åkte till Mauritius när jag var 15 år. Jag var bara där i tio dagar men det förändrade hela, hela mitt liv. Jag, jag gick förbi med en bricka glas och så när han fick syn på mig så stannade han och bara... Stå och stirra med en öppen mun. Jag kunde inte fatta. Liksom. Han hade tappat den brickan på grund av mig. Och han... Jag har aldrig fått en sån komplimang i mitt liv. Och jag har aldrig behövt en komplimang så mycket hela mitt liv. Plötsligt hade man någonting gemensamt. Ja, det, det behövs... Det behövs liksom inte så mycket mer.